oude foto's retoucheren. Nou, we hebben hier een foto voor ons die uh, lijkt wel een edge. Ja, ik denk dat er heel veel uh, zoek geraakt is in deze foto. Heel veel dingen zijn uitgebeten die we nooit meer terug zullen zien. Er zitten rare kleurschakeringen zitten erin. En we zien eigenlijk al direct in het histogram dat het in het donker incompleet is. Mijn eerste veronderstelling is, is dat de scan beter had gekund. Uh, maar dat weet ik niet echt. Dus we zullen dit gebruiken als uitgangspunt. Nou, laten we maar eens gaan naar verbeteren. Belichting aanpassen. Niveaus. Automatisch. En hiermee krijgen we al een, direct een heel ander beeld. We zien dat nu het histogram bijna volledig is, dus het zou eigenlijk nog meer zwart erin kunnen. Nou, waar ik nu naartoe ga is afbeelding, kleurprofielen omzetten. Even kijken, Adobe RGB. Nou, ik kan even kijken, scherpte aanpassen, omzetten in zwart-wit. Laat ik dat eerst maar eens doen, dan ben ik al die kleurschakeringen kwijt. Portretfoto kiezen. Nou, dat ziet er aardig uit. En dan zeg ik oké. Okay. Nou, dan kunnen we eventueel met de snel retoucheerpenseel kunnen we eventueel maar gelijk accepteren wat er staat. Dat is 25 pixels. De hardheid. Even kijken wat, wat voor penseel we hebben. Normaal, patroon. Eens kijken wat er gebeurt als we hier met het snel retoucheerpenseel met alt indrukken om het uitgangspunt te definiëren. Dat we eens doen dan. En hier kunnen we direct een kras weghalen. En hier een kras. En hier een kras. En hier een kras. Hier nog wat krassen. Ja, zo halen we snel even alle rare plekjes weg die er zijn. Hier wordt het wat moeilijker om vast te stellen of het krassen zijn of dat het takken zijn. Dat maar even doen zo. Het is even lastig. Nou, hier zitten nog wat krassen. Nou, we maar eens een uitsnede maken van het geheel. Kijken. Oké. Okay. Beetje binnen het kater blijven. Oké. Okay. Dit is nu de foto. Het volgende wat we... Ik, ga nog, ik zie nog even wat krassen, dus nog even naar het snel retoucheerpenseel. Hier nog even, op. Hier ook nog wat. Zo. Nou, daar zitten heel veel krassen, dat moeten we maar op een andere manier zien weg te krijgen. Hier loopt ook nog een kras, maar dat is allemaal wat nauwkeuriger werk. Laten we maar eens inzoomen. En naar deze man toe gaan. Dan maken we natuurlijk het retoucheerpenseel maken we aanzienlijk kleiner. Zo. De hardheid nu laten we ook wat afnemen. En het ceeltje nog wat kleiner. Zo. Zes. Even kijken. Zo. Deze kras zijn we aardig af. Als dus hier nog wat krassen zitten, pak ik hem gelijk even mee. Zo. Hier nog een stippeltje, hier nog een stippeltje. Dan zien we hier over het meisje nog een flinke kras lopen. Die halen we ook even weg. Hier. Nou, wat dit is weten we niet precies. Draag nog bij. 
hier ook nog even een kras weghalen. Zo. Even kijken. Dan zien we hier nog wat krassen lopen. Hup. Deze weg. Deze weg. Deze ook weg. Er zit in het gezicht natuurlijk hier nog krassen. Even deze kras weg. Of dit echt een kras is, weten we niet precies, maar de zekerheid weghalen. Hier, dit weg. Ook dit weg. Dit nog even weghalen. Zo, dit ook. Hier, dit. Goed. Schieten we aardig op. Naar nou, deze dame kijken hier. Bij haar in de buurt zitten ook nog wat krassen. Wat rare stippels. Die je waarschijnlijk ook niet horen. En elke keer gebruiken we ook natuurlijk de Alt-toets. Om het gebied aan te wijzen waar we het weg willen hebben. Nou, dan doen we eens een keer uitzoomen. Eén op één. Of in venster is misschien beter. Nou, dan maak ik een nieuwe laag aan. Dan ga ik voor natuurlijk naar laag, nieuw, laag. Oké, okay. hier heb ik een nieuwe laag. Nou, kies ik een voorgrondkleur. Nou, die is wit. Nou, een soort wit nemen wat, wat hierbij hoort. Dat is ongeveer dit, een beetje niet spierwit. Dan um, giet ik die laag vol. Nu heb ik een witte laag erop liggen. Nu ga ik naar het ovaal kader. Die leg ik er hier dan zo'n beetje in. Zo, die kan ik nog verplaatsen. Even kijken, zo. Kijken wat voor resultaat het heeft door de dekking even. Nou, het past er ongeveer allemaal wel in. Het zou mooier zijn als die man er ook nog helemaal in paste. Dus we moeten eigenlijk nog een, een ovaal hebben dat hoger is. Zo. Goed, dan ga ik naar um, selecteren, doezelaar. Nou, die zet ik op 40. Oké. Okay. En dan zeg ik delete. Goed. Wat kan ik nog meer met deze foto? Nou, ik zal voor de zekerheid die lagen maar eens bij elkaar brengen. En het hele spul deselecteren door op vierkante kader te drukken. Even kijken. Ja, ik zou het een kopie kunnen maken. En nog een kopie. Dan zet ik deze bovenste kopie even uit. Dan ga ik het hele spul ga ik eens deze actief maken. Dan ga ik eens kijken wat er gebeurt op het moment dat ik een filter aanzet en de ruis stofkrassen, ruis stofkrassen uit ga zetten. Hier kijken wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Drumpelwaarde 2, straal is 1, straal is 3. Dat wordt wel erg dramatisch. 2 lijkt me goed. Nee, is ook nog heel matig. 1. Voorbeeld. Even kijken. In het grote veld. 2. Dan verdwijnt er vrij veel. En als je de drempel terug zet naar 1. En de straal naar 1. En wat gebeurt er? Oké. Okay. Dan raak ik toch wel wat het een en ander kwijt. Ik zeg toch oké. Okay. Dan uh, zet ik deze weer aan. En dan kan ik hier eventueel... Als ik 
de ogen uitsluit. Misschien moet ik het omkeren. Ik keer deze twee plaatjes om, dus ik leg de zachte bovenop de scherpe. Oké, okay. ik zei. Dus ik moet deze boven die liggen. Goed. Als ik nu ga gummen in de ogen, dan moet het geheel scherper worden. Dat we maar eens doen. Zo, de ogen, neus, mond. 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 Zo. Ja, dat is toch denk ik het maximale wat ik eruit kan halen. Zodat dus ik... Mogelijk kan ik hier de kostuums nog wat donkerder maken. En hier zou ik eventueel nog een keer een wat scherper vignet overheen kunnen leggen. Nou, dat kan ik nog even proberen. Dan maken we even een nieuw laag aan. Nieuw. Ik doe nog een keer hetzelfde kunstje. Laag. Nog een keer een laag maken. Ik giet daar nog een keer het, het, het wit in. Ik neem nog een keer een olijf selectieka, een ovaal selectiekader. En die neem ik iets minder strak aan de bovenkant. Die zet ik hier neer, zo. Ik zet nog een keer selecteren, toezelaar. Nou, ik zet ik misschien op 30 nu een keer. Oké, okay. dan zeg ik delete. En even kijken. Ja, sommige dingen zou ik misschien nog op kunnen halen door door te drukken. Doordrukken. Hier een beetje doordrukken bij die man. Het gaat natuurlijk niet in een selectiekader, dat gaat fout, dus ik zeg ctrl E, ctrl E, ctrl E. Een je doordrukken, oeps, dat gaat hard. Lichting, hooglichten. Dus ik zeg hier, even terugstappen. Lichting die ga ik zetten op een procent of 10. Het oog op de mond, het oog op de mond, het oog op de mond. Nou, ik zou hier eventueel nog een donker penseel kunnen gebruiken voor het kostuum. Oké. Okay. Oké. Okay. 